história de hoje, o Festival da Boa Vizinhança. <risos> tô aqui brincando do pátio, gente. Olha, eu tô brincando no pátio e você não tá. <risos> Ai, minha cabeça não. Tesouro. Sim, mamãe. Eu vou lá na casa do professor Girafales e você fica aqui, tudo bem? Mas, babãe, hoje não é o dia da festa da boa vizinhança? Ah, é? Aquela porcaria. Nossa, babãe, a senhora não gosta das festas da boa vizinhança? Não. Essa coisa de ralé. As festas mesmo eram as que seu avô fazia. Ah, sim. Que descanso em pança. Não, Kiko, é descanso em paz. Não, papai, é descanso em pança, porque ele foi engolido por uma orca. Não, tesouro, não foi uma orca, foi uma baleia assassina. Peraí, tá bom, né? Ah, mas aquilo sim eram festas. Champanhe, caviar, as mulheres de vestido, os homens de smoking. Já que... Sanduíche de presunto, suco de gromaica, tamão e limerinho. As mulheres com a carçola da avó e os homens com as carças de tudo desreganhar. Hum, que classe! Mas, babuí, o que importa é que a senhora deve participar da festa. Todos os vizinhos devem participar. Sim, tudo bem, tesouro. Eu sei que eu tenho que participar. Agora, eu vou lá ver o professor Girafales. É. E, babuí, a senhora vai convidar o professor Girafales para participar da festa? Não, tesouro. O professor Girafales é um homem de classe, de gala e elegância. Ele não vai participar das festas da gentalha. Agora, com licença... Ai! Que que foi? Que que foi? Que que... Foi sem querer, querendo... Digo... Por que, que o senhor ficou parado aí que não posso? Eu ouvi a sua tal conversa sobre a festa. E eu quero lembrar la minha senhora, de que o organizador dessa festa sou eu. <risos> Mais um motivo pra eu não ir. Que que foi, que que foi, que que ó. Ah. Qualquer modo, dona Florin, todos os vizinhos terão que colaborar com algo para a festa. Pois veja, eu botei 20 sanduíches. A senhora do 87 botou 20 salgadinhos. E a senhora? A minha mamãe vai botar 20 ovos. Tesouro! A senhora vai botar 20 ovos, é? <risos> Ainda mais com essas pernas de frango d'água. Vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Sim, babai. Gentalha, gentalha. Cai, moço. Agora caiu. E você, senhor Madruga? Como acha que vai ser um bom organizador de festa se não pode nem pagar o aluguel do senhor Barriga? Pois saiba, minha senhora, que eu agora sim tenho dinheiro suficiente para pagar o aluguel do senhor Barriga. Agora, com licença, que eu vou para minha casa. Hum? Oi, meu chapa. Senhor Barriga, olha que surpresa. Ah, tá falando de você agora. Eu ouvi muito bem que você estava falando de mim. E eu vi também muito bem de que você tinha dinheiro para me pagar o aluguel. Bom, o senhor deve estar mal dos ouvidos, né? E vocês dois aí podem se entender aí que eu vou lá pro professor Girafares que eu já paguei o aluguel desse mês. Né? <risos> Otaro. <risos> bem, senhor Madruga. E você pode me considerar com sorte, pois essa é a primeira vez que eu chego na vila sem o Chaves me receber com uma pancada. Ai. Tinha que ser o Chaves mesmo. É que foi sem querer querer, Por que jogou esse barril em cima da gente? É porque eu joguei pra cima pra ter uma casa flutuante. Ah, é? É sério isso? Dos criadores do Sapato Airlines... O Barril Airlines. Mas Chaves, agora você vai ver o que, que eu faço. Ai, ai. Eu vou jogar o barril pra cima, 
para ele flutuar. Mas com você dentro. Ai! Barril errado. <risos> tá, tá, tá. É que foi sem querer, querendo. Tudo bem, tudo bem. Mas eu quero ver com o dinheiro do aluguel até o meio-dia. Mas já são 6h53 da tarde. É, até amanhã. Sim, senhor, velho. Calma, senhor barriga. Você tem que considerar que eu estou planejando a festa da boa vizinhança. Nossa, você acredita que eu nem me lembro? Sim, é claro. Todo ano tem um. E a desse ano é agora. Por isso que eu estou planejando agora. É, faz sentido. Então eu posso te dar o dinheiro do aluguel após a festa da boa vizinhança? Sim, tudo bem, senhor. Mas, se até o final da festa o senhor não me pagar... Pra rua. Mas o que é isso, senhor? O senhor vai me mandar pra rua numa época dessa? E de fato, você vai fazer uma festa na época dessa? Bom, mas só vão vir os vizinhos da vizinhança, né? Né? E aliás, com certeza, a dona Florinda vai trazer o professor Girafales e a Pops. Sim, e eu vou trazer o meu filho Ionio. Com certeza. Só a gente da vila e os outros que você falou e nada mais. E... Nada mais. Ô, chave, o que, que foi? É porque vocês não vão me convidar pra festa da boa vizinhança. E por que acha isso, chave? Porque eu sempre ando sujo, sabe? Ó, oh, chave, nada que um banho não resolva. É, mas... Não sei... Tchau. Eu sei que não vão me convidar mesmo. <risos> Espero, chave. Que foi? Você está convidado para a festa da boa vizinhança. Zaz, zaz. Aí eu, eu sou convidado e, 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 e zaz. Zaz, chave, zaz. Ai. Agora eu vou cobrar os aluguéis dos outros do outro pátio, né? Sabe, os inclinos estão atrasados. Então, boa sorte. E eu não passo. Peraí, deixa eu dar a volta. Isso é madruga. Que foi? Aí, aí na festa eu vou comer muito pão, aí macarrão e feijão, e muito feijão, e mais feijão, e, e, e mais feijão, e... Não, Chavinho, na festa da boa vizinhança não vai ter feijão. Não? Não. Mas o seu pai não disse que vai vir com aquele cinto de fivela? E o que tem a ver a fivela do cinto com isso? Porque é de ferro, e feijão tem ferro. Você não vai com a minha cara? Mas Chaves, como eu estava dizendo, na festa da boa vizinhança não vai ter feijão. Vai ter sanduíche. Não, não, filhinha. Não se diz sanduíche. Se diz chandues. Sabe? Chandues. É apenas uma questão de dominar um pouco o idioma francês. Olha essa, papai. Viu como meu papai é inteligente? Sim, só que mais cedo morre um mentiroso manco do que um mentiroso que não é manco. What? O que, é que você tá rindo, que É que eu tava lá dentro de casa, eu vi uma mosca voando, aí depois ela caiu. É. Mas bem, Kiko, o meu papai disse que, que eu tenho que convidar as pessoas pra festa, né? Vocês ajudam eu? Sim, eu ajudo. Vai lá, Kiko, então convida a bruxa do 71. Como disse, quem é que está chamando de bruxa? Chave, você tá vendo alguma outra? Ah, não liga pra eles, dona Clotilde. Pois todos nós sabemos que a senhora não é uma bruxa. Obrigado. Só é uma velha que parece bruxa. Ah, ah, pois fique sabendo, Chaves, que no meu último aniversário comprei apenas 55 velhinhas. Não deu dinheiro pro resto? Ora, chiquinha, se eu fosse a sua mãe... Eu não seria o pai. Mas o que tá acontecendo aqui, dona Clotil? É que essas crianças passam a vida inteira me chamando de bruxa. Chiquinha, eu já não falei pra você que as bruxas não existem? Ah, mas, mas e aquelas bruxas dos filmes de terror que a gente assiste? Não, aquelas bruxas são apenas interpretadas por pessoas velhas e feias como a dona Clotil... É, que digo... Ih, rapaz... 
Que maldade vocês têm comigo. Senhor Madruguinha, eu sei que você fala tudo isso sem querer querendo. Às vezes. Pois eu sei que o senhor tem um bom coração. A senhora também tem um bom coração, vizinha. Ai. O senhor é generoso. A senhora também é muito generosa, vizinha. O senhor é simpático. A senhora também é muito simpática, vizinha. O senhor é bonito. A senhora também é muito simpática, vizinha. Estávamos indo tão bem. Poxa vida, ai, eu te acho. Ai, o amor. O amor é um sentimento tão solene. Seja lá o que isso significa. Ele pode afetar a todos. A todos. <risos> ah, meu papi. Como o boi e a vaca. O galo e a galinha. Ou eu e o madruguinha. Ah. Sai pra lá, sai! Cala a boca aí! Ou oh, queremos escando nesta festa? É verdade, papai! Que é isso? Dá pra fazer em silêncio, por favor? Sim, dá pra fazer em silêncio. Seu madruguinha está implorando que eu fale sobre meu amor por ele. Ué? Sumiu. <risos> em primo e único. Vamos aplaudir o quinteto vizinhança. Essa imitação ficou uma porcaria. Os sapinhos fazem um A. 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 Eu vou me jogar na graça do povo. A plateia não tinha que ficar na frente? Ai, obrigado. Kiko, vai pro seu lugar. Tá bom. Muito bom, gente. Hora dos aplausos. Ô, <risos> oh, pessoal, tá certo que essa música do Sapinho Fazer um A ah, um uh, foi um fracasso? Mas eu sei que vai ter muito mais coisa. E muito bem melhor que esse tal de Sapinho. Então aguarde o próximo episódio, nosso mesmo horário e nosso mesmo canal. <risos> Mm-hmm.